ఇంత దిగజారుడు పరిస్థితి కూడా అసలు వస్తుందా అని చెప్పి ఊహించలేని విధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ ప్రవర్తన మనకు కనపడుతోంది నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటారు వయసులో పెద్దవాణ్ణని అంటారు మరి నా తర్వాతనే ఎవరికైనా కానీ పరిపాలన గురించి అనుభవం అంటారు ప్రతిపక్ష నేత మీద ఒక హత్యా యత్నం జరిగితే మీ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యారనేది గమనించినట్లయితే అసలు ఎంత అన్యాయం అసలు నంబర్ వన్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే మాటలు చూడండి ఈ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం అంతా కూడా చాలా సమన్వయం పాటించాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో అన్ని రకాల ఇబ్బందులు కానీ కష్టాన్ని కానీ మరి నొప్పిని కానీ కప్పి పుచ్చుకొని ఎటువంటి ఎవరికి ప్రాబ్లం కలగకుండా వచ్చి హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు అనే మాటలు ఏమంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఏమైనా గొప్పతనం ఉందా అయ్యా ఎవరు కూడా గొప్పతనం మాల ఉందని ఎవరు చెప్పరు అది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు గొప్పతనం ఉందా లేదా అనేది అది మీరు బహుశా గమనించలేకుండా అది మీలో లోపం ఉంది తప్ప ప్రజలలో మాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా గమనిస్తున్నానంది మీరు తెలుసుకోవాలి ఈరోజు అసలు గవర్నర్ గారు ఎందుకు డీజీపీ గారితో మాట్లాడారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రశ్నిస్తారు గవర్నర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రసంగం మొదలుపెట్టినప్పుడు అసెంబ్లీలో మై గవర్నమెంట్ మై గవర్నమెంట్ అంటారు ఆ రోజు మీరు మీరు ఎందుకు గాను మీ గవర్నమెంట్ సాధించిన ఏవైతే మరి సక్సెస్ ఉన్నాయో మీరు ఎందుకు ఉన్నేటివి లేనివి అన్ని కలిపి మీరు ఎందుకు గవర్నర్ గారితో మై గవర్నమెంట్ మై గవర్నమెంట్ అని మీరు మరి మాట్లాడిస్తారు అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా అనేది మీరు ఈరోజు ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి ఇది కాక ఎంతో మంది వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులందరూ కూడా అది సిపిఎం గాని సిపిఐ గాని టీఆర్ఎస్ గాని బిజెపి గాని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గాని అందరూ కూడా మరి వారు పరామర్శ వాళ్ళు తెలియజేస్తే మీరొక్కరు మాత్రం ఏమంటారు ఎందుకు వీళ్ళందరూ తెలియజేస్తున్నారు అని అంటారు అంటే ప్రపంచమంతా ఒకవైపు ఉంటే మీరొక్కరు ఒకవైపు ఉన్నారు కానీ మీది కరెక్ట్ అంటారు ప్రపంచమంతా తప్పని ఈరోజు అంటూ ఉంటారు మాట్లాడేటప్పుడు నిన్న సాయంత్రం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడ్రస్ చేస్తూ కనీసము మీరు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటారు మనసు లోపల ఏదన్నా ఉండని కడుపు లోపల ఏదన్నా ఉండని కనీసము ఒక ఆ పదవికి మర్యాద ఇచ్చైనా కానీ మీ పదవికి మీ ముఖ్యమంత్రి పదవికి మర్యాద ఇచ్చైనా కానీ మాట్లాడే విధానం బాడీ లాంగ్వేజ్ నవ్వుతూ ఇక్కలిస్తూ ఏందండి ఇది నవ్వుతూ దాని తర్వాత అన్న మాటలు కూడా ఇటువంటి చర్యల వలన మూడు నాలుగు గంటలు సమయం వృధా అయింది ఏందండి ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు అన్కంట్రోల్డ్ కంట్రోల్ కూడా చేసుకోలేకున్నారు మీ లోపల ఉండే భావాలు కంట్రోల్ కూడా తప్పిన పరిస్థితి అని చెప్పి ఈరోజు మనకు వెరీ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఈ విషయంగా ఉండగా మీరు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యారు యాక్చువల్ గా మీరు ఇమ్మీడియట్ గా కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉండారు సరే కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉండగా మీరు ఏం చేశారు వెంటనే గంట గంటన్నర లోపల డీజీపీ గారితో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడ్రస్ చేయించారు నేను అడుగుతా ఉన్నానండి ఈరోజు డీజీపీ గారు ఏ రాష్ట డీజీపీ అయినా కూడా ఇటువంటి సంఘటన జరిగిన తర్వాత వెంటనే గంట రెండు గంటల లోపల ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు లేని వాళ్ళకే వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారా అడ్రస్ లో ఏమనుంది డీజీపీ గారు ఇది ఇంచుమించు ఎవరైతే ఈ హత్యకు ప్రయత్నం చేశారో పాల్పడ్డారో ఆ వ్యక్తి శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తి వైఎస్సార్ సిపి అభిమాని అయినట్టు ఉన్నాడని చెప్పి ఒక డీజీపీ గారు చెప్తారు ఈ రోజు మనకు నేషనల్ హైవేలో పోతే ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒక ట్రాక్టర్ ఒకవేళ బస్సును ఢీకొంటే ఏం జరిగింది అని మనం పెడితే ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా వెంటనే సమాధానం చెప్పడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత చెప్తాము అని అంటారు ఒక చిన్న దొంగతనం జరిగితే మనం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి వ్యక్తిని అడిగితే కూడా చెప్పరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎందుకండి అంత ఆతృత రెండు గంటలు కూడా కాకముందే మీరు చెప్పేస్తారు ఎవరు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనేసి ఎందుకంత ఆతృత ఇది కాక వెంటనే సిట్ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం మీరు ఏర్పాటు చేస్తారు అయ్యా డీజీపీ గారు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రతిపక్షం తరఫున మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినారు ఏమని మీ ఉద్దేశం ఏమని తెలియపరిచినారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్దేశం ఏమని తెలియపరిచినారు ఈ రోజు మీరు మీ సబార్డినేట్ ఆఫీసర్లతో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తే మీ ఉద్దేశం కాదని చెప్పి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తారన్నంత అమాయకులుగా భావిస్తా ఉన్నారు ఆ ప్రజలందరినీ కూడా ఇంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఒక్కరన్నా గాని ఒక మంత్రి గాని ఒక శాసనసభ్యులు గాని ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్టీ ఫంక్షన్ ఒక్కరన్నా పోయి పరామర్శ తెలియపరిచారండి పోయి అవును ఇది జరిగింది చాలా దురదృష్ట పరిణామం లేదు మంచిది కాదు ఒక్కరన్నా ఎవరన్నా చెప్పారా అసలు